மெகா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் எபிசோடில் உங்களை மீட் பண்ணுறது எம் வகிதா ஜீவானந்தம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா போகிங்க ஸோ பழையது கழிதலும் புதியது புகுதலும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பழைய திங்ஸ் எல்லாம் வீட்லேருந்து எடுத்து போடுறது மட்டும் கிடையாது பழைய கெட்ட எண்ணங்கள் பழைய ஈகோ பழைய தேவையில்லாத அடுத்தவங்கள பற்றின நினப்பு இது மாதிரி தேவையில்லாத பழைய எண்ணங்களை எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டு புது விதமாக தை பிறந்தால் வழி பறக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம புதிய எண்ணங்களோட புதிய பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட நம்ம இந்த ஆண்டில் அடி எடுத்து வைக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கான ஸ்பெஷல் எபிசோடு தான் இந்த பொங்கல் திருநாள் எபிசோடு ஓகேங்களா அதில் ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ் இது ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இருந்தாலும் அது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எபிசோடில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நாட்டு காய்களை வச்சு ஒரு கா காயும் கறியும் அப்படின்னு ஒன்று செய்வோம் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நாட்டுக்காயினா உங்களுக்கே தெரியும் அவரை துவரை சொரக்கா புடலங்காய் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஒரு இருபத்தேழு காய்கள் வரை வகைகள் நம்ம நாட்டு காய்கள் கிடைக்கும் பட் இருபத்தேழும் போடலை நான் ஒரு பத்தொம்பது கிட்ட வரலும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு காயின்னும் போது ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் எல்லா விவசாயிகளுக்கு அந்த சமயத்தில் இந்த மார்கழி முடிஞ்சு தை மாதத்தில் என்னெல்லாம் காய் கிடைக்கும் அந்த காய்கறியை வச்சு தான் செய்யக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷுங்க இது சைட் டிஷ் தான் மெயினாக இதுக்கு தான் செஞ்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு கிடையாது நீங்கள் த தோசைக்கு செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இட்லிக்கு செஞ்சு சாப்பிட்லாம் சப்பாத்திக்கு செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கு தேவையான பொருட்களை இப்போ பார்த்துடலாம் சுரக்காய் சக்கரவள்ளி கிழங்கு தக்காளி இஞ்சி நெல்லிக்காய் வாழைக்காய் பச்சை மிளகாய் கோவக்காய் கத்திரிக்காய் சுண்டைக்காய் மஞ்சள் பூசணிக்காய் முள்ளங்கி முருங்கைக்காய் புடலங்காய் அவரைக்காய் கொத்தவரங்காய் மொச்சை சின்ன வெங்காயம் கேரட் வறுத்து அரைக்க தேவையான பொருட்கள் கடலை பருப்பு துவரம் பருப்பு தனியா மிளகு சீரகம் பெருங்காயத்தூள் உப்பு மஞ்சள் பொடி தேங்காய் காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பிலை கடுகு எண்ணெய் தேவையான அளவு புளி வறுத்து அரைக்க தேவையான பொருட்களை பார்த்தோம் இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் சரிங்களா இது கட் கடலை பருப்பு துவரம் பருப்பு சேர்த்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் வறுத்து அப்படின்னாவே எண்ணெய் ஊற்றாம அதை ரோஸ்ட் அண்ட் கிரைண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அது இந்த ரோஸ்ட்டுனாவே ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ட்ரையாக தான் ரோஸ்ட் பண்ணணும் எண்ணெய் ஊற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ போட்டுட்டேன் ஃபுல்லில் தான் இருக்குது ஆனால் சின்ன பர்னர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே இது நாட்டுக்காய் அப்படின்னு தானே சொன்னேன் நான் அதில் ஒரே ஒரு கேரட்டு அது மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன் நாட்டுக்காய் அப்படின்னும் போது என்ன வரும் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் இருபத்தேழு காய்கறி காய்கறிகள் வருதுங்க அதில் வந்து நாட்டுக்காய்னா நம்ம த தமிழ்நாட்டில் மட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை நம்ம இப்போ ஹிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தோன்னா ஆஃப்ரிக்காலேருந்து பிரிஞ்ச மாதிரி தான் வரும் ஸோ ட்ராப்பிக்கல் கண்ட்ரி அதாவது நல்ல வெயில் உள்ள அந்த நாட்டில் விளையக்கூடிய காய்கறிகள் ஐ அதெல்லாம் தான் இப்போ நம்ம பார்த்தது அதில் கொஞ்சம் தான் நான் போட்டிருக்கேன் எல்லாத்தையுமே போடலை நல்லா வருக்குது ஸோ இதை பாருங்கள் நல்லா ஒரு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனு சொல்லுவோம் அந்த ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த அளவு வருத்தா போதும் இதை நான் இதில் கொட்டிக்கிறேன் தட்டு பக்கத்துலேயே வச்சுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் இதுவாகிடும் உடனே தீஞ்சு போயிடும் இப்போ தனியாக மிளகு சீரகம் எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே போட்டிருக்கேன் தனியாக மிளகு சீரகம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இதுவும் வறுத்துருச்சு நல்லா வாசனை வந்துருச்சு பாருங்க நல்லா புகைய வந்துருச்சு கூட அடுத்தது காஞ்ச மிளகாய் சக்கரவள்ளி கிழங்குலாம் இருக்குங்க அதனால் எல்லாமே போடுறேன் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் புளி பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுப்போம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து வானல் வச்சுட்டேன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் இது தாளிப்பு வந்து கடைசியாக தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ கட் பண்ண காய்கறி எல்லாமே அட்டை ஸ்ட்ரெச் போட்டிருக்கேன் வெங்காயம் போடணும் கத்திரிக்காய் போடணும் அது ஃபஸ்ட்டு போடணும் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க எல்லாமே கழுவி அழகாக நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை அப்படியே போட வேண்டியது தான் நல்லா சூடாகிடுச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுமையாக ஸோ இது வந்து இந்த காய்கறியிலேருந்து வேர்வை கண்டிப்பாக வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அதோடய ஃப்ளேவர்ஸ் வெளியே வரும் அதோடய வாசனை வரணும் இல்லைங்களா ஒவ்வொரு காய்கறிக்கும் தனித்துணு தனித்துவமான வாசனை உண்டு 
ஸோ அந்த வாசனை வெளியே வந்தால் தான் அதோட டிஷ்ஷு வந்து ஒரு முழுமையாக இருக்கும் அதுக்கு தான் ஒவ்வொரு காயோட வாசனை வெளியே வர வரலாம் கொஞ்சம் சூடு காட்டணும் மண்சட்டியில் பண்ணிங்கனாலும் இன்னும் ஃப்ளேவர்ஸ் ரொம்ப அந்த அந்த பூமி வாசனை அந்த மண் அதோட புது சட்டியை எப்போவுமே வந்து சாப்பாடு வடிக்கிற தண்ணியை ஊற்றி ரெடி பண்ணிக்கணும் மூணு நாள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹீட் பண்ணிவிட்டு இந்த காய்கறிலாம் போட்டு வாசனை பண்ணிங்கன்னா என்ன இருந்தாலும் அந்த சட்டியோட வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அதனால் அது ரொம்பவே ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் ஸோ இது நல்லா ஸ்வெட்டது பாருங்கள் அந்த சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் அப்படியே நல்ல அந்த அதோட நீரோட வாஸ் சவுண்டு வருது ஓகேங்களா ஸோ இது கூட வந்து மஞ்சள் உப்பு போட்டு பெருங்காயம் போட்டு வேக வச்சுருக்கேன் ஸோ பெருங்காயம் வந்து அந்த பவுடரோடு அரைக்கிறவங்களும் அரைச்சிக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி காய் கூட போட்டுக்கிறவங்களும் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே நல்லாவே வெந்துருச்சு பாருங்கள் எல்லா காயுமே நல்லா சூப்பராக வந்துருச்சு ஸோ இதை வந்து பவுடராக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த பவுடர் வந்து நீங்கள் அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் பதினஞ்சுலேருந்து ஒரு மாதம் வரலும் நல்லாயிருக்கும் குறவரந்தான் அரைச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா ரொம்ப சாஃப்டாக வேணும்னு அவசியம் கிடையாது அரைச்சாலும் தப்பு கிடையாது இது போட்டுட்டு கிண்டணும் ஸோ தண்ணி பற்றலன்றவங்க தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பட் ஒரு கெட்டித்தன்மையாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ சொன்ன இல்லைங்களா அந்த வண்டல் வெல் வெண் பொங்கல்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது கூட புது பச்சரிசி தான் அப்போ தான் கதிர் அறுத்து காய வச்சு ஃபஸ்ட் கிளாஸாக அரைச்சி கொண்டு வருவாங்க அது ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் பால் வாசனை மாறவே மாறாது ஸோ அது கூட வந்து இதை வச்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இல்லை சக்கரை பொங்கல் கூட வச்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் காரம் அதுக்கு தான் அந்த மிளகு காஞ்ச மிளகாலாம் நல்லா போடுறது இதுக்கு தண்ணி பற்றலை நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஏன்னா தேங்காய் வேறு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதுவும் வர பார்த்துக்கணும் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுறேன் வாசனை நல்லா தூக்குதுங்க பருப்போட வாசனை துவரம் பருப்பு கடலை பருப்பு தனியா இதோட வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதை பாருங்கள் எல்லா காயுமே ரொம்பவே நல்லா வெந்துருச்சு அந்த மஞ்சள் பொடி போட்டு வெந் வேக வச்சதுனால மஞ்சள் பொடியோட மகத்துவம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் நிறைய எபிசோட்ஸில் அந்த வெஜிடபிளோட அதோட கலரை வந்து இன்னும் ரீட்டெயின் பண்ணும் அதாவது அந்த கலர் போகாமல் காப்பாற்றும் அந்தந்த ஒரிஜினல் கலர் வந்து அப்படியே ரீட்டெயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு தேங்காவும் புளியும் தண்ணியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நான் சொன்ன மாதிரி கொப்பரை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது கூட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் பட் நான் யூஸ் பண்ணது ரொம்ப ஃப்ரெஷ் தேங்காய் இல்லைங்களா அதனால் அது கொஞ்சம் குழகொழப்பு இருக்கும் அதனால் புளியும் தேங்காவும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இது உள்ளே போடுறேன் இப்போ கொப்பரையாக இருந்தால் நல்லா பவுடர் மாதிரி வரும் இது தேங்காய் ஃப்ரெஷ் தேங்காய்ன்றதுனால கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்குது தண்ணி ஊற்றிட்டேன் அடிப்படிக்காமல் இருக்கணும் காய் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த அளவு கன்சிஸ்டன்சி வேணுங்கிறவங்க வச்சுக்கலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேணுன்றவங்க இந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஊற்றிடுங்க இதுக்கப்புறம் ஊற்றினீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சப்பையாக ஆக்கிடும்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது சூடாக இருக்குங்களா அந்த சூட்டை வந்து அப்படியே அமுக்கிற மாதிரி பச்சை தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா அந்த சூட்டோட டெம்பரேச்சருக்கும் இந்த பச்சை தண்ணி டெம்பரேச்சருக்கும் செட் ஆகாது அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் ஊற்றணுன்னா ஊற்றிக்கோங்க நல்ல கம்ம கம்மன் இருக்குது கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாங்க நல்ல கம்ம கம்மன் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் இன்னும் உப்பு நான் கம்மியாக தான் போட்டேன் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் என்னை சிம்மில் வச்சுருந்தேன் என்னங்களா அதனால் பிரச்சனை கிடையாது நல்லாவே தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இந்த பாருங்கள் இது கொதிக்க ஆரம்பித்தோடனே ஃபஸ்ட் கிளாஸாக ஆகிடும் கலரும் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அப்பர்டைசிங்காக இருக்குது ரொம்ப அழகாக இருக்குது கலர் அந் எந்த காயோட கலரும் மாறலை அந்தந்த காயோட கலர் அது இதிலே இருக்குது இதுக்கு வந்து மஞ்சள் பொடி தான் காரணம் சரிங்களா இப்போ இது கடைசியாக தாளித்து விட்டுடலாம் இது கொதிக்கட்டும் சைட் பை சைட் நம்ம தாளிப்பையும் பார்த்துக்குவோம் எண்ணெய் ரொம்ப வேண்டாங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு கடுகு இப்போ கொஞ்சம் பெருங்காயம் போடுங்க ஏன்னா நம்ம காயோட தானே போட்டு வேக வச்சுருந்தோம் இப்போ கொஞ்சம் பெருங்காயம் பெருங்காயம் எப்போவுமே எண்ணெய் கூட போடும்போது இன்னும் ஃப்ளேவர் நிறையா வரும் கிண்டி விடுங்க காப்பர் பாட்டம் தீஞ்சிட போகுது நல்லா சேர்ந்துருச்சுங்க இது பேர் தான் காயும் கறியும் சொல்லுவாங்க ஸோ இது கடுகு கடுகு போட்டுடுறேன் பெருங்காயம் ரொம்ப தீய விட்டுறாதீங்க பெருங்காயத்தை மூணு காஞ்ச மிளகாய் 
ஸோ நல்ல வாசனையாக பச்சை தன்மை இருக்கணுங்க அந்த க இதுக்கு கறி லீவ்ஸ்க்கு அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லுவேன் நான் எப்போவுமே தாளிக்கும் போது சின்ன வெங்காயம் போட்டாலும் போட்டுக்கலாம் நான் இதிலே காயிலே போட்டு வேக வச்சுட்டேன் தாளிக்கும் போது சின்ன வெங்காயம் போட்டு தாளிக்கிறவங்க தாளிக்கலாம் காயோட போட்டு எல்லாத்தையுமே வேக வச்சுட்டேங்க நான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சூப்பரான ஒரு காயும் கறியும் டேஸ்ட்டு ஓகேங்களா இது போதும் இதுக்கு மேலே தீ கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அடிப்படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் காப்பர் பாட்டமு பருப்பு வகைகள் இருக்கு இல்லையா அதனால் திக்காக இருக்குது இது போதும் சூப்பராக இருக்கும் ஓகே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் பாத்திரத்தில் மாற்றி காட்டுறேன் ஸோ நாட்டு காய்களை வச்சு ஒரு சூப்பரான டிஷ்ஷு காயும் கறியும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இது கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னைக்கு போகி அதனால் நாளைக்கு பொங்கல் அன்னைக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ரிவ்யூஸை கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்